清晨，烟雨，黄昏，尽是温柔。少年，戎装，驰骋，星辰如梦。眼神温暖，坚定，满笑浮生。是一段风华，一直留下，蓦然回首。春天，花香布满了世界，良辰。虽然这次我们伤亡不少，但我相信裴勋的老家伙也损失惨重。总体来说，也算不如士兵。不如士兵，每一场仗都是两败俱伤，再打下去还有什么意义？现在督军的位置已经保不住了，现在只有保住军队和地盘，才有东山再起的希望。这是决定徐家未来的生死之战。再这么打下去，不用别人来收我的兵权，我们的军队已经打光了。督军下的死命令，少帅难道要违抗军令吗？将在外，军命有所不受。猜我是谁？干嘛啰嗦？真没劲。不是，你怎么来了？谁让你把我一个人丢在上海的？这没有狐朋狗友作伴的日子，哎呦，真是太难熬了。我可得找你算账。算账？你个重色轻友的家伙，不去找你的顾小姐，来看我这店能泡干嘛？到底是上过战场的人，说话都有火药味儿了。我的腿，我的腿！哎，求求你们了，小心点！求求你们把我的腿放了。知道了，少帅。我求求你们了，把我的腿放了。还好吗？没事。我副帅派你来的，怎么，怕我抢你功劳啊？你不该来的，知道副帅为什么派你来劝我吗？你父亲都劝不回来的一头犟驴，除了我这个胜似亲兄弟的发小，还有谁能把你劝回去？这只是其一，更重要的是，你是苏督军的儿子，他想把你卷进来，就是想把苏家也拉下水。好逼裴家让步。你既然知道你父亲这么处心积虑，干脆跟我回去吧。我要是真回去，就没人在意这些士兵的死活了。来的时候，我说的很清楚
，都是徐家的军人，命都只有一条：要走，一起走；要死，也一起死。你回去吧，就说劝不动我。傅帅也拿你没办法的。好一个要走一起走，要死一起死！你这么讲义气，我老苏也不会怂。我肯定不会丢下你不管的，你知不知道？你要是卷进来，就真的走不了了。我当然知道。逼裴家让步，你父亲想怎么逼裴家让步？裴勋想逼我父帅下野，交出军队。我父帅以保住徐家兵权为底线。坚决不肯交出军队。他拉你下水，就是想把你当做这场战役最后的筹码。裴督军只要保住了徐家的军队，那这场仗大可不必打了。你想干什么？我既然已经在水里了，为了你，我也得扑腾点水花出来。带我去见你们的长官，左参谋。这不是苏督军家的公子吗？没错，是我。没想到您还记得我呀！哼，怎么不记得？早前我给裴督军当副官的时候，你拉着我们家少帅逃学出去玩，害得我们家少帅可没少挨督军的鞭子。你们这裴家的人，还真是记仇。我说公子，啊，这可是战场啊，你来干什么？徐公子和裴公子都是我最好的朋友，我呢，最不愿意看到的，就是你们自相残杀。你们这样打下去，也不是个办法。要不，各退一步。你是来给徐家做说客的呀？我这是调停，不是谁的说客。你们这仗多打一天，你们两边都得死人。徐督军下野，必须交出军权，这没得商量。这交出了军权。又能怎么样？那些军队打散参列到你们队伍中，就不怕混进个奸细？这叫贪多瞧不烂。你们要是再打起来，我就往战场中间那么一站，我看你们谁敢开炮！你小子还想上战场啊？我这就给你绑了，送到你爹那儿去。谁敢动我？废物，全都是一群废物，被苏家那小子横插一杠，你们几个竟然连一点风声都没有。爹，息怒，都是你这个好兄弟苏洪琛，昨天下午闯入我的军营，用枪顶着自己的脑袋，要替徐家出头，<笑>他算哪头算呢？啊，他如果不是苏家的人，谁会在乎他那条烂命？爹，是我不对。要是听了您的话去了前线，也许还能找老苏谈谈。呀呵，啊，难得啊，从你的嘴巴里能听出认错的话，这太阳打西透出来了。爹，以前是儿子太不懂事，只顾自己的好恶，却忘了承担自己相应的责任。这次战况惨烈，我不止一次的想，如果我去了前线，对手是光耀。也许我们裴家就不会死那么多人了。
这顿鞭子没白抽，给我记住喽！这句话说的像句人话。爹，事已至此，我们既要对付许伯钧，还有地方革命军，但是绝对不能再得罪苏家了。不过你那个发小苏红琛，看来是铁了心了，要站在徐家那一边了。我不认为老苏这么做，是站在徐家那边。这场仗打下来，对我们也没什么好处。您曾经说过，如果有其他方法可以解决问题，绝不愿折损我们裴家一个好男儿。可如今，徐家死战不退，就算搞垮他们，恐怕我们自己也会伤筋动骨。这场仗，老子师出有名，我有十足的把握，徐伯钧那个老狗不会有任何胜算。如果我们付出一切代价。圣地肯定是属于我们的，可是现在，光耀、老苏都在前线。如果伤了他们的性命，不仅会得罪苏家，还可能会导致舆论反转，谴责我们。此话怎讲？光耀是徐家的独子，名声一向很好。倘若他战死沙场，就是让徐家断了后。反而会为徐伯钧博得同情，那我们之前辛辛苦苦翻的努力就白费了。说是说是有道理。给做参谋发电报，命令部队后撤二十里，暂时休战。是。然后再告诉徐伯钧，只要他乖乖的交出手中的军队，只要他愿意辞去越城督军之职，我可以任命他为华东四省经略使。是，这这徐伯钧输了官司，反而升了官，怎能服众啊？大家肯定会质疑，这徐伯钧到底是有罪还是没罪？哎，这你就不懂了，这叫民生识贬，啊，管他有罪没有罪，只要老徐乖乖的交出手中的军队，什么经略使、巡阅使，就是大总统都不好使。如此反复，老百姓还能相信我们吗？妇人之仁，让他们信你没有用，得让他们怕你才有用。裴勋应该是怕得罪苏家，投鼠忌器，所以主动提出了停战。我派苏洪琛去前线，不但是看中他和光耀是发小的情分，更看中他是苏家公子的身份。他和光耀是发小，可以帮我把光耀带回来；而他苏家公子的身份，则可以逼裴勋停战。我跟裴勋，这盘棋不分胜负，几乎成了死局。而苏洪珍这步活棋一走，我们立马就有了生机。督军果然是深谋远虑，这裴勋不但主动提出了停战，而且他还公开表示，若是您交出了军队，他就包觉您做四省经略使。哼哼哼四省经略使不过是挂了名的虚职而已，他想用这个花架子要我手中的军队，他门儿都没有。你告诉裴军，越城督军我可以不做，北京政府的职务我可以让给他，但他休想动我一兵一卒。报告。嗯，督军，按照徐副官的安排，我们找到了少帅调查军火走私一案的几个成员，他们确实是为裴家私运军火。他们还交代，司令部晚宴当天刺杀少帅的那几个刺客，并不是革命党，而是他们自己人。嗯，果然是裴勋这老小子干的。这话就说通了。光耀查到他们见不得人的买卖，裴勋认为刺杀光耀的事情瞒不住了，所以裴勋就借给穆家翻案的机会，他想整垮我。光耀这个孩子呀，妇人之仁，他想要息事宁人，却给别人送了把刀来对付我。督军，既然裴勋已经有把柄落在了我们的手上，我们何不以此机会牵制一下他呢？哈哈哈，人算不如天算，要想人不知，除非己莫为。裴勋正准备接任我北京政府的职位，要在这个节骨眼上出了丑闻，那裴家可就颜面扫地了。我看看他还有什么底气跟我讨价还价
。小帅。这是许伯钧借来的钞票，他想用这些钱买回他的军队，看见了没有？你还说什么？说徐光耀一片好心瞒着徐伯钧，说什么他想息事宁人，想化干戈为玉帛？狗屁！真正到了生死攸关的时候，你才知道，他们才是真正屁股坐着一溜炕沿的青爷俩。爹，我错了。我不应该瞒着你的，徐伯钧。现在手里攥着我们的把柄，他说：“如果我们答应放回他的军队，他就把这些事情烂在肚子里；否则的话，全部公之于众。”本来我想趁此机会打垮徐伯钧，现在倒好，到了这个节点上，他倒掐住了老子的脖子。这叫什么？这就叫一招不慎，满盘皆输。爹，既然事已至此，不如我们就答应徐伯钧的条件吧。说的轻巧。你知道他的条件是什么吗？只是辞去岳昌督军和北京的职务，但是要保留他的军队。如果我答应了他，那他所谓的下野也就只是做做样子而已。爹，就算徐伯钧交了军队，您敢用吗？您不仅不敢用。还要调动大量的人力物力去防止他们、牵制他们，与其这样，还不如让他们回到原来的驻地，还能替我们抵挡革命军。裴勋在电报上说，同意我方的条件，只要您辞去了督军之位，那徐家的军队将由您推举的人来接制。哼，这潘奇。我们下的不错，虽然少了几个虚衔，面子上不好看，但是兵权和地盘还是我们的。裴勋打了半天，只不过讨了面子上的便宜。你们说，谁输谁赢？自然是我们赢。既然目的已经达成，再扯上裴勋玩命就不划算了。好吧，发通电，即日起，我辞去岳城督军之职，督军府所有兵马，暂由你们二位接制。再给光耀发个电报，叫他把部队带回来。属下兵不如使命，为督军马首是瞻。这保定生，不是徒有虚名的吧？是是是，从小到大都把风头让给了我和少君，真是屈才了。知道就好，这次我就露了那么一小手，谁让你们平时小瞧我呢？不好意思，不好意思，还请这位英雄。大人不计小人过。哎，这建功立业的感觉啊，真的是挺好的，确实要比吃喝玩乐，嗯，该怎么形容呢？有成就感。哎，对对对对对对，就是成就感。哎，这次回去，在顾小姐面前，我可有吹牛的资本了。不管怎么说。我也是正经八百上过战场的军人了，不再是他口中的纨绔子弟了
。朋友，说实话，我这个游手好闲，原本打算吃喝玩乐聊此一生的人，当我亲眼看到那些荒芜的土地、无人的村庄的时候，我这心里啊。还真的挺难受的。我终于能理解，老裴为什么受军阀，还是不愿意上战场，也能理解你，为什么无论如何，都要和士兵们共进退了。红尘，谢谢你，赶来救我。谁让你们平时干大事儿，都不带着我的。不过，对我来说，兄弟就是大事儿。兄弟，保重少帅父亲，父亲，儿子不是故意违抗您的命令。什么都别说了，你能平安回来就好，啊，回来就好。我现在抄经诵经，无关于申请，这心里呀、啊、也就平静了。真应了那句古话：“福兮祸所依，祸兮福所倚。”若不是经历了这场风波，我恐怕还睡不了一个安稳觉呢。来，儿子。咱们坐这儿。父亲，怎么突然信佛了？啊，我们徐家能走到今日，也是做了不少孽。虽情非得已，但我这心中始终是有愧的。我每日诵经素食，以求忏悔。即便是得不到世人的原谅，也求个心安。父亲，您大半辈子都在争斗，殚精竭虑，夜不能寐。要是这次下野能让您回归平静，倒也是因祸得福了。是啊，当我知道你被裴军围困的时候，我就在想，富贵权势。都是过往云烟。如果能保我儿平安，别说这督军之位，就是要了我这条老命，我也愿意。父亲，啊，你先早点歇息吧，我还得回房抄经呢。啊，哎，早点休息。少帅，大帅怎么突然信佛了？父亲变了，也许他并不是我想的那样。
。杜军，前线两个师伤亡过半，回来的路上又逃走了一千多人，最后回到岳城的不到三千人。罢了，人各有志，随他们去吧。是属下办事不力，还请督军责罚。我责罚你干什么呀？大势所趋，非你一人之力所能挽回的。起来吧。若不是你。及时查到裴勋刺杀光耀的丑事，我们还不会这么快逼裴勋就范。你不但无错，而且有功。杜军，我，我们这一次一败涂地，罪魁祸首是他谭玄林。此人不除，我们永无宁日。司令发来电报，说司令部查出了不少徐伯钧的奸细，火车站的几个人也抓起来了，现在还在继续排查当中。进去说。在看什么？这些都是从函谷关逃难过来的难民。裴勋和徐伯钧开战，周围的县城都空了。北边有裴勋的部队，南边是徐伯钧和革命军对峙，他们没有地方可去，只能逃往上海方向。都怪我。是裴勋和徐伯钧不顾百姓死活。我逼徐伯钧下野，就是为了保住我自己上海王的位子。徐伯钧和裴勋交战，是为了保住他们自己的地位。我终于明白廖先生那句话：如果有一天我坐到了徐伯钧的位子上，可能会变得和他一样。让您卧床休息，您您怎么起来了呀？孩子回来了，我要去接他。哎呦，不行啊，那块连个坐的地方都没有，您这身体怎么能吃得消啊？哎呦，老爷，您坐下歇会儿啊。哎呦，孩子一个人在外面出生入死，我没能帮得上忙。现在孩子凯旋了，嗯，我要去接他。嗯，老爷，您这。嗯、司令，老吴，一路上还顺利吧？很顺利
，多亏了你和老夫。好，好。爸，哎，你怎么来了？我的女儿长大了，有勇有谋。我们回去吧。哎，具体的我们回去再说。小心！老五，老五，伯父，老五，伯父。叫一声，叫一声，叫一声！伯父，呼吸，呼吸，呼吸，呼吸。伯父，谭司令，伯父，我把晚清。没想到，不怪你，不然爸爸也不会把我托付给你。安晴，安晴，我不想再等了，我想每时每刻都陪在你身边，保护你，照顾你，一刻都不让你离开我。我们结婚吧，完成你爸爸的遗愿，好吗？可是爸爸才刚走，我还在守孝。我知道，穆伯父的仇我一定会报。但是他也说了，在那边等着喝我们的喜酒，我们别让他等太久，好吗？司令。那个下人的身份已经查到了，谁？是岳城人，应该是徐伯钧的手下。我就知道是他。在北京的时候有日本人护着，我就没干掉他。这次我一定要杀了他，我就杀了他。不是司令，你干什么？我要去杀了他。他能乔装去北京，我就不能乔装去岳城吗？这次我一定杀了他！哎，司令，你冷静点。穆老板已经死了，徐国军肯定有了防范。韩森，你给我滚开！今天谁拉我都不好使。哎，不，司令，司令，那杀了之后呢？你还能活着回来吗？爸爸才把我托付给你，你现在自己就要去寻死
说好要娶我的，你现在就忘了？我没忘。我在这个世界上只有你一个亲人了，要是你都不在了，我就什么都没有了。今晚金和谭玄龄的时候遇刺的，这到底是怎么回事？少帅，你要的资料。徐远在吗？好几天没见着了。我们排查了穆家所有的下人，目前没有发现可疑的。看来只有晚清在外出的时候派人保护还是不够的，家里也不安全，让老夫挑几个靠谱的兵。进驻木家，一定要保证晚清的安全。哦，对了，廖先生刚才来电话，他昨天已经从北京到达上海，就住在理查饭店。他说想约您抽空一起见个面。好、哦，这次能搬到徐伯君，都亏廖先生帮忙。你帮我告诉他，我处理完木家的事，立马去找他。哦，还有，香港那边来电话，说是穆婉婷买了回上海的船票，并且胳膊上还缠了黑纱，应该是要回来奔丧。我答应国民大臣，会管找他。如果他真的只是回来奔丧的话，不必为难他。这次本来很有希望得手，谁知穆老板横插一杠。穆志远这把老骨头，他知道自己活不了多长时间，所以他就一命换一命，想给穆婉清留个靠山。谭玄龄这小子。拿下了裴勋的委任状，又拿下了穆婉清，难不成这上海成了他一个人的天下？杜鹃，您看我这次要不要亲自再去？不、哦，谭玄龄一定要除掉，但不能由你出手。我现在辞官下野，闭门思过，就是为了挽回我们徐家的声誉，一图东山再起。如果你这次失手，裴勋肯定会拿来大做文章，那就前功尽弃了。那我们就眼看着，什么都不做。其实，还有一个人，是最不希望看到谭玄龄得势的。把这封电报发出去。是。看今天的报纸了吗？哦，正在看。没想到，木工遭此大劫。虽说穆远航之死是我无心之事，但是如今看到穆家人丁稀少，只靠一个孤女勉强支撑，我心中也是有愧呀、啊。穆世伯早已将产业都交给了晚清大理，自己常居法源寺，每天吃斋念佛，与世无争。这个时候，谁会派人去刺杀他呀？木工把持上海多年，得罪的人也不少。也许是有人找他算旧账，啊，这也说不定。
父亲怎么会想起抄经文呢？我曾经对不起穆家，只想抄几篇经文，以求心安。山下先生，日本人。我刚才看徐远急匆匆的出门，是有什么急事吗？哈哈，我让徐远给山下先生发个电报。我们素来与日本人毫无往来，这个时候找山下纯一做什么？这也是无奈之举啊。如今裴勋把持北京政府，将我徐家的军队打入另侧。这几天，市长们接二连三的找我说，军饷不能足额发放，我们跟穆家的关系已经破裂，不找个钱袋子傍身，这十几万的军队如何维系啊？所以，父亲，您是打算和日本商会合作吗？哎，不过是各取所需罢了，能不能成？还了说呢。泪化成雨满天，回到相遇的起点。一眼就见到你，那将迷人侧脸。一望无际。空海阔，我许下承诺，让红尘与我们一起陨落。若忘记你轮廓，如何并走？让几个空将我俘获，拥抱着起落。相遇的起点，一眼就见到你那张迷人侧脸。一望无际，天空海阔，我许下承诺，让红尘与我们一起。我。